Hello dear friends, welcome to Topic Sums. Ivatu naamu 6th lesson na 42nd class na note taya devi. So idrali naamu modlo doni matto pravahat bage evandu yena telli note taya devi. So ili nimge complete agi evandu topic na yavri tiyagi study mart beko jotege evandu topic na neyo study mart beki dure yavri tiyagi tekanta problems kulo exam sali kelt dure. Hage basic concept na naamu ivatu tiyu korna. Basically, doni matto pravaha ke saman patta ke prativandu exam lono kuda vandandu problem idde erata. So idrali niyo kelon disto concepts galanna basically clear aga arta mat country anta erathre problems galanna within a shorten time niyo easy aga mat bodo. So idrali kelon disto terms kulo iri tya erata ve nimke basically doni matto pravaha atwa boat and stream ke related aga still water atwa nischala neeru atwa static agirthakanta water en irutte andre nintkondirthakanta neeru so alli doniya ondu veganna tilistakantaddu jothage if in case enadrunu kuda harita irthakanta neerinalli atwa pravahada dikkinondige atwa ee ondu harita yav kade harita irutto nadi atwa ondu stream adar kadege enadrunu kuda namma doni atwa boat enadrunu kuda chalisidre आग अधर वंदु स्पीड ए ना अगरत्ते अधन्न नाउं डाउन्स्रीम अंत करीतीवी अत्वा कनड़दले प्रवाह दोंदिगिन हडगिन वेग अंत करीबोदु अत्वा प्रवाह द दिक्किन उन्दिगे हडगिन वेग अंत नुँ कुड करीबोदु सो इ टर्म्स कड़न நாமும் left side இகே மும் ஆக்தக் கண்டது அது அதர விருத்தவாகி செலுத்தக் கண்டது நான் upstream அது பிரவாகத விருத்தவாகி செலுத்தக் கண்டது அந்த நாம் திடுக்கோ வேக்கு சு இல்லி நிம்கே கிலவந்திஸ்டு instance கடன் ஹேட்டாவுக்தின் இல்லி நீவு generally common அக்கு understand மாட்கோ வந்து वंदु नदी अल्ली अथवा स्ट्रीम अल्ले ना दुरूनों कुड जस्ट नीवे ना दुरूनों कुड वस्तु हाकी दुरूनों कुड एना अगत्ते अन्त अधरे अदु नदी हरीता एरो दिक्किन कड़ेगे चलस्ता होगते अन्दरे अर्थात आ नदी एस्टु स्पीड इरुत्तो अस्टु अल्लिगे नदिय वेग प्लस हडगिन वेग एरडु कुड सेर्विटे नागत्ते अन्त अड़दरे डाउन्स्ट्रीम अल्ले हेच्चु वेग वागी मुन्दक्के आ हडगु होक्ता अरत्ते हागेने नेक्स्ट्व अप्स्ट्रीम अल्ले नागत्ते अन्त अड़दरे नम्म हडगु इरीती நம்ம ச்பீட் ஹெச்சுகேத்திரே மாத்ர நாம் முந்து ஹோகதக் சாத்தியா இல்லா அந்தலதிரே முந்து ஹோகதக்கே சாத்திவாகலா முந்து ஹோக் பேக்கு உன்தலதிரே நதிய வேககக்கின்த ஹெச்சின வேக இத்திரே மாத்ர நாம் முந்தக்கு ஹோகதக்கே சாத்தியத்தேரத்தேன். स्ट्रीम ना स्पीड एने रत्ते, अथ्वा नदिया स्पीड एने रत्ते, अथ्वा प्रवाहद स्पीड एने रत्ते, इदना नाविदरले y अन्त कंसेडर माणा, ओके, x अन्त हेड़िदरे, still water ले रत्त कंत, हडगिना, अथ्वा boat इना स्पीड आगे रत्ते, next, y अन्त हेड़िदरे, stream हगेने downstream अंता नाम एन करिती वेत्वा प्रवाह दोंदिगे चलस्तक्कंत दन्ना नामु इदन्ना D अंता consider माणा D अंता consider माणिद नी वर्था माणको बेको वेनों तेलेर downstream अथ्वा प्रवाह दोंदिगे चलस्ता एरतक्कंत हडगिन वेगा गोत्तिरली, वंदु, still water ली, boat न speed एना गिरत्ते, अदु x आ गिरत्ते, 
ಅದೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಯು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಲೆಂತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಬೋಟ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಹಡಗಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಡಗಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಬೈ ಟು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಬೈ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದೋಣಿಯ ವೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ದೋಣಿಯ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ದೋಣಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಟೂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ಬೋಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ವೈಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೋಟಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಟು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೋಟ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೋಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸೈನನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ
u anta naavu consider maadabodu so i hope nimge ee eradu formulas gulu complete agi gottagide overall ivaga nimge kaltirthakkantaddu naalakku formulas gulu ee naalakku formulas na jothege innu nimge ulidirthakkanta formulas galanna naan helta hogtini idralli nimge yavade reetiyagi irthakkanta problems galu ivu galanna horuttu padisi barodilla andre ee ella formulas galannu kuda adikoskarane nimge create maadi yava yava time alli nimge ee ondu boat na speed anna keltare amale stream na speed anna keltare adakke anugunavagi naan nimge ee formulas galanna ready maartta idini so idralli first one enu anta helidre ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಣಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಬೈ ಟು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡಿ ಮತ್ತು ಯು ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ಬೋಟಿನ ಅಥವಾ ದೋಣಿಯ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟ್ರೀಮಿನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನದಿಯ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಅಥವಾ ಸೈನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಣಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟಿ ಟು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್
ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟಿ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟಿ ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನದಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದಾಗ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಟೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಒನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಟೂನು ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿ ಒನ್ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿ ಟು ಬಟ್ ಜನರಲಿ ನೀವು ಡಿ ಟು ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಟು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಡಿ ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದು ಡಿ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಡಿ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರ ನಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೋಟ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು 
ಡಿ ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಟಿ ಟು ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿ ಟು ಬೈ ಟಿ ಟು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿ ಟು ಬೈ ಟಿ ಟು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರಿ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನ